Hello mambo vipi? Naitwa Salim Kimera au unaweza kuniita Kimera San. Kwanza nikupe pole kwanza katika kipindi hiki kigumu cha COVID-19. Watu tumeshauriwa tukae nyumbani ili kuepukana na maambukizi ya virusi hivi vya corona. <coughs> Hivyo basi katika kipindi hiki nimeamua kuja na kitu kimoja kizuri sana kinaweza kukusaidia wewe au kinaweza kumsaidia rafiki yako au ndugu yako. Na kitu chenyewe nataka nikufundishe jinsi ya kufanya editing kwa lugha ya Kiswahili. Hivyo nitakuwa natoa tutorials tofauti tofauti kila wiki zitakazokuelekeza jinsi ya kufanya editing kwa lugha ya Kiswahili. Na episode ya kwanza nitakufundisha procedures ambazo unatakuwa kuzifata ukiwa unaanza kujifunza kufanya editing ya ya video. Either ni film au ni music video au ni wedding video au ni, ni video yoyote procedures ambazo unatakuwa kuzifata ukiwa unataka kuanza kufanya editing au unataka kujifunza kufanya editing hatua ya kwanza unatakuwa uwe na clip zako kwanza ili ufanye editing lazima uwe na kitu ambacho unataka kukifanyia editing na kitu chenyewe ndo hizi video huo umezishuti either ni kwenye kwenye film au umezishuti kwenye 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 music au ni kwenye harusi au ni kwenye kitchen party vyote vyote inabidi uwe nazo hizo ambazo unataka kuzifanyia editing na hatua ya pili ni uwe na program ambayo unataka kutumia kufanyia editing. Katika editing ya video kuna program tofauti tofauti ambazo watu wanatumia kufanya editing ya video. Lakini mimi nitakuelekezea kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC 2010 2017. Hatua ya tatu ni kuimport footage zako. Kuingiza video zako zile ulizozishoot kuzipeleka kwenye program kwa ajili ya kuanza kufanya editing. Kwa mfano mimi tayari ninazo footage zangu ambazo nimezishuti kwenye project tofauti tofauti ambazo tutaenda kuzitumia. Kwa hiyo ni lazima na wewe nazo ili uweze kufanya editing kwa sababu uweze kufanya editing ukiwa huna footage. Okay, na hii ndo program ambayo tutatumia Adobe Premiere Pro CC 2017 ambayo inaonekana hivi. Kwa hiyo programu ya Adobe Premiere Pro CC 2017 unapoanza kuifungua itakuletea kitu kama hiki hapa kinachojionyesha hiki ambacho kina kina part tofauti tofauti hapa kuna CC files kuna sync setting kuna vitu vitu vingine hapa kama kwenye new project kuna open project kuna new team project kuna open new team project kwa hiyo kama una ndo unaanza ku, kufungua project mpya inabidi ufungue hapa kwenye new project lakini kama ulishafanya project yako na ulisha save uta open kwenye open project itakupeleka moja kwa moja uta, utaenda kwenye kompyuta yako na utaangalia ni sehemu gani ulipokuwa ume save project yako kisha baada ya hapo utai select then utai import upya kwenye nini kwenye program yako kwa hiyo hapa kwa sababu ndo tunaanza inabidi tunafungua new project kwa hii ni project mpya Hivyo basi ukishafungua new project utaletoa utaletoa box kama hili na vitu tofauti tofauti hapa. Kuna sehemu ya jina, kuna sehemu ya location, kuna baadhi ya setting huku chini. Hapa kwenye jina utaandika jina ambalo ni rahisi kwako hata ukiliona au ni rahisi kwako kukumbuka. Kwa hapa tutaandika episode EP1 kwa maana episode One. Hapa kwenye location inakuonyesha kwamba ni sehemu gani project yako utai save. Yaani ukisha save project yako itaenda wapi? Kwa hiyo wewe ndo unachagua hapa kwenye kwenye location. Kwa utakuja hapa kwenye browse utaklik hapo. Baada ya hapo itakuleta kwenye computer. Kwa hiyo wewe ndo utachagua kwamba uipeleke wapi project yako. Um, kwa mimi napenda nilete sehemu ambayo footage zangu zipo ili isiwe shida sana mwisho wa siku kuitafuta. Kwa hiyo nitaeleta kwenye kwenye folder iliyoandikwa B. Nita double click hapa kisha nitaenda sehemu ya folder ambazo ambapo nimezi save. Nitaweka tu hapa juu. Kwa hiyo 
project yangu nimesha direct kwamba ni ki save moja kwa moja moja kwa moja ina, inaenda kwenye local disk D folder imeandikwa B kwenye DCMI hiyo kwa hiyo file yangu itakuwa inasomeka hivyo kwa hiyo haitokuwa shida pia kwangu mimi kui kuitafuta settings zinazofuata ni kwenye video na pamoja na na audio kuna sehemu imeandikwa display format display format hapo utaweka kwenye time code hapa juu na kwenye audio display format utaweka kwenye audio sample sawa so, na kwenye capture kuna sehemu ya capture format inategemea umetumia ume, ume kamera gani kama ni DV au ni HDV capture kwa hiyo hapa sisi mimi nimetumia DV baada ya hapo kuna sehemu ya scratch disk hapa hii sehemu inakuonyesha kwamba zile utakazo kuwa una save playback pamoja na preview video pamoja na audio zitakuwa zinaenda wapi kwa hiyo ukiangalia sehemu hii utakuwa una direct moja kwa moja kwamba ni zile preview na nini auto save pamoja na, na, na playback zote zitakuwa zinaenda sehemu moja kwa hiyo hapa mimi nimeziweka kwamba zitakuwa zote zinaenda sehemu ambapo ni save main project yangu ambao ukiangalia hapa kwenye captured audio inaenda moja kwa moja kwenye ile project file file name ambayo nime save mwanzoni ambayo inaenda kwenye local disk D folder B hiyo na pia vile vile ukiangalia kwenye 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 video vile vile inakuonyesha the same okay huko tunaachana na hapo baada ya hapo uta click okay na hapo utakuwa tayari hapo sasa ndo utakuwa unafungua programu yako kwa ajili ya kuanza kuedit project yako na hivi ndivyo programu yangu itakavyokuwa inaonekana kuna pati kuna pati kama nne hivi ambazo tutaenda kuzitumia kuna sehemu ya source ambapo ni project preview screen ambapo ndipo tunapo tunapo preview original footage na hapa ni sehemu ya ku ya sequence sequence screen hapa kwa hiyo hapa ndipo tunapojihakikishia kwamba hiki tulichokichagua ndicho sahihi ambacho kinaenda kwenye project yetu na sehemu hii hapa chini ni sehemu ya ku import footage zako kutoka kwenye kompyuta kuzileta kwenye program na hichi utaka, hiki utakacho kihakikisha hapa kwenye preview screen then utakuja utakiangusha hapa okay kwa hiyo tunapokuja kwenye hatua ya ku import video zetu kutoka kwenye kompyuta kutoka kwenye folder ambayo tumesave kuileta kwenye program kwa ajili ya kuanza ku, ku, ku edit kuna njia tofauti tofauti ambazo tunaweza tukazitumia njia ya kwanza unakuja sehemu iliyoandikwa project episode 1 ambapo nimesave hii sehemu imeandikwa import media to start kwa hiyo una hapa inakuelekeza kwamba hapa ndo sehemu ya kuimport footage zako kwa ajili ya kwanza ku edit hivyo njia ya kwanza unaweza uka double click uka double left click yani utabonyeza click ya left kwenye mouse yako au kwenye kompyuta yako mara mbili ukibonyeza inakupeleka moja kwa moja kwenye kompyuta inakuonyesha options za kuchagua kwamba ni wapi ambapo unataka kuzitoa hizo footage zako mfano kama kama mimi hapa ninazotumia zote nimesave kwenye folder B hapa kisha nita nita open nita open sehemu ambapo nimeziweka kisha nita chagua. Kwa ukisha chagua una una click hapa kwenye kwenye open. Kwa hiyo zitakuwa zime zimejiweka kwenye kwenye program moja kwa moja. Kwa mfano mimi nimechukua clip hizi tatu ambazo ndo nitazitumia nita kukuelekezea. Kwa hiyo nikibonya hapa kwenye open zinakuja moja kwa moja hii sehemu iliyoandikwa import media to start. Kwa hiyo zitakuja moja kwa moja hapa editor unatakiwa uwe msafi. Obviously unatakiwa uwe msafi kwa sababu gani? Kwa sababu hivi ukiziweka nyingi hivi, ukiziweka ukiziweka nani viba viba hivi. Mfano kama una project yenye folder nyingi au yenye, kama una project yenye video nyingi itakusumbua baadaye kwenye kutafuta. Kwa hiyo cha kufanya utakuja kwenye 
kwenye hapa iliandikwa ilipandikwa import hapa kwa chini utaona kuna vitu kama kama kama, kama vi, nne hivi au vitano utakuja hapa kwenye bin new bin uta open new bin new bin ni sasa na kusema new folder tu wewe hii uta, uta rename utaweka jina jina lolote mfano nitaiedika one alafu nitachukua hizi clip zote nitaziweka kwenye bin moja kwa hiyo nikitaka kutafuta labda tuseme hii ni ipe si, ni, ni sin one kwa hiyo maana yake nikitaka kufungua sin one nafungua kwenye bin one kwa hiyo ni kidabo click hapa zinakuja folder zote zinakuja video zote ambazo nimezi import kwenye bin one hiyo ni hatua ya kwanza hatua ya pili au njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia ku import footage zako unakuja hapa hapa kwenye 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 sehemu ya ku import video una right click kisha zinakuja option tofauti tofauti hapa kuna sehemu ya new bin new new bin new search bin new new item na vitu vingine tofauti tofauti kwa hiyo utakuja hapa imeandikwa import ukiklik hapa inakupeleka moja kwa moja kwa hiyo baadaye hapa utachagua ni clip gani na clip gani kisha utakuja sehemu ya nini ya ku open na njia ya tatu utakuja hapa juu kuna kuna vitu tofauti tofauti hapa kuna sehemu ya file kuna sehemu ya edit kuna sehemu ya clip kuna sehemu ya sequence kuna sehemu ya mark title window and hub kwa hiyo wewe utakuja moja kwa moja kwenye file kisha baada ya hapo utashuka moja kwa moja mpaka kuna sehemu imeandikwa import kuna sehemu imeandikwa import hapa sawa eh? kuna sehemu imeandikwa import kisha utaklik ukiklik okay, inayo vile vile itakupeleka moja kwa moja kwenye footage zako ambapo umeziweka kwa hiyo itakupeleka moja kwa moja sehemu ambapo umeziweka baada ya hapo uta select then uta open hiyo ni njia ya tatu okay na njia ya nne utatumia shortcut utakuja utabonya control i i imestend for import i imestend for import kwa utakuja control i ukibonya control i nayo vile vile itakupeleka moja kwa moja kwenye kwenye kompyuta yako kwa ajili ya kufanya selection ya hizo footage zako kama inavyoonekana okay na njia nyingine ambayo naweza nikakuelekeza ya, ya ku import footage zako ni drag and drop ni ni ku drag na ku drop kwa hiyo unakuja kwenye kompyuta yako sema ambao ume save footage zako ni hapa then unakuja una hold left click kisha unaichukua moja kwa moja hii ambayo nimeishika hapa unaipeleka moja kwa moja kwenye kwenye programu yako kisha unakuja unai unaiachia hapo ukiacha hapo utaiona automatic inaifanyaje inaji import kwenye kwenye program hiyo ni hatua ya tatu ukiwa unataka kuanza kufanya editing. Baada ya hapo hatua nyingine ni kuja kufanya selection ya ya clip zako. Sawa, so, unakuja unafanya selection ya clip zako. Hizo ulizoziweka nazo unaanza kuzi kuzi preview kwenye sehemu ya source hapa. Una preview vipi? Una double click hapa ili kuweza kuiona, unaona ukidouble click hapo ina, inajileta moja kwa moja sehemu ya source, una play. Ukiwa okay, na play kama kama unafanya editing hakikisha upo sehemu ambayo ni to leave sana au kama sio to leave basi hakikisha unatumia earphone kama hizi au unaweza ukatumia headphone ila mimi natumia hizi ndogo Kwa hiyo hapo una una play kwa ajili ya ku preview uili utoe kipi ambacho unahitaji na kipi ambacho hukihitaji una una play uki play unaiona video yako ina inacheza Okay kama utakuta utakuta kompyuta nyingine ni ndogo sana au utakuta screen unayotumia ni ndogo sana kuna njia rahisi ambayo unaweza ukaikuza screen yako mfano ukiwa na play kama hivi unataka uione nani video yako full una control then kuna button fulani hapa mbele hapa ukibonya hiyo itakufanya uione footage yako 
yote kama hivi inavyoonekana hii okay hatua nyingine inayofuata ni nitakuelekeza jinsi ya kukata sasa wapi unapataka wapi upa, upataki sawa kwa hapo nitakuelekeza jinsi ya kukata foti yako kwa njia tofauti tofauti njia ya kwanza nitatumia hizi alama hapa kuna moja imeandikwa mark in na hii nyingine imeandikwa mark out mark in maana yake una mark pale ambapo unataka kuanzia sasa na mark out pale ambapo unataka kuishia una mark kwa hiyo mfano ukisikiliza vizuri hii clip ukiplay mwanzoni kabisa unaanza kusikia sauti ya director ikisema action sawa kwa hiyo maana yake automatic hiyo sehemu haitakiwi kuwepo kwenye nini kwenye clip yetu kwa hiyo nitaiacha nitaleta mpaka aliposema action napatoa Unaku, na, njia ya kwanza kukata tunatumia hizi alama mbili hapa kuna mark in na mark out mark in maana yake unakata pale mwanzoni ambapo unapataka pawepo kwenye kwenye kwenye, kwenye project yako na mark out ni sehemu ya mwisho ambayo utaikata ambayo yani mwishoni mwa hiyo footage yako unataka iwepo kuanzia wapi mpaka wapi kwa hiyo mark in labda nataka kuanzia hapa sitaki iwe ndefu sana na mark out una play paka mwisho huku unamsikia unasikia kuna mlango ulibishwa kisha kaitikia karibu na kuja na kaanza kunyanyuka na footage ikawa imeishia hapo kwa hiyo hapa inawezekana ikawa ndo mark out kwao unakuja unabonya hii hapa ukibonya hapo utakuta kama kama imejigawa hivi hiyo ni njia ya kwanza hiyo ni njia ya kwanza ya kukata footage yako njia ya pili ni kwa kutumia shortcut ukileta kasa yako kwenye alama ya mark in utaona umeandikiwa shortcut hapo kwamba ni i kwa hiyo badala ya kubonyeza hapo unaweza ukabonya i kwenye keyboard yako mfano kama hapa tuseme hapo si ndio nikibonya i inajisogeza kwa hiyo hapo ndo mark in sawa tunaandu na mark out mark out ukileta na ukileta kasa yako hapa inakuonyesha o kwa hiyo badala ya kubonya hapa unaweza kabonya o nayo na ikafanya kazi moja na hiyo mark out kwa hiyo ukibonya o hapa utakuta imejikata kurudisha kitu ambacho umekifanya kimakosa unabonya control z au unaenda sehemu ya edit sehemu iliyoandikwa edit una click then unakuja kwenye undo ukibonya hapa inakuonyesha control z shortcut yake kwamba ni control plus z una undo okay na njia nyingine ambayo nitakuelekeza hapa ni njia ya kukata kwa kutumia tool maalum tool maalum ambayo inaitwa razo tool ipo hapa chini hapa unaona utaona nani kuna tools tofauti tofauti hapa angalia ikasa yangu hapa kuna tools tofauti tofauti sasa hii hapa alama kama ya kiwembe unaona kuna alama kama kiwembe hapa imeandikwa razo tool hii hapa hii hiyo ndo njia nyingine ambayo unaweza kuitumia kukata footage yako unakata vipi nitakuelekeza sehemu hii hapa ya sequence tukileta footage yetu hapa ndipo nitakapokuelekeza kwamba unaweza ukakata vipi unaweza ukakata vipi kwa kutumia razo tool kwa hiyo kitu kingine ambacho nataka nikuelekeze ni jinsi sasa ya kuchukua footage yako kutoka kwenye source kuipeleka sasa kwenye sequence huku kwa ajili ya kufanyia editing zako kuna njia mbili za kuchukua footage yako huku kuileta kwenye kwenye sequence huko. Njia ya kwanza ni kuchukua video pamoja na audio. Kuchukua video pamoja na audio. Unachukua vipi? Unakuja hapa katikati kwenye sehemu ya, ya source, unaleta kasaa kwa hapa, una hold left click. Uki hold left click una, unaona kama mkono hivi, kama mkono umeshika. Hiki kikasa kinaonekana kama kimkono hivi. Unachukua moja kwa moja unaleta hadi hapa chini unaachia. Kwa hiyo ukiachia hapa utaona kuna kuna video 
hapa juu na chini yake kuna kuna audio. Hiyo ni njia ya kwanza. Tuna undo control z. Njia ya pili ni kuchukua video peke yake. Unachukuaje video peke yake? Unaleta hapa kuna sehemu kama kijibox fulani hiki hapa. Hii sehemu inakuonyesha kwamba drag out drag video only. Kwa hiyo ukihold hapa ukidrag huku kwenye sequence inakuja ni video peke yake. Sawa? Tuna undo. Njia ya tatu ni kudrag audio only. Kudrag audio only kuna sehemu mbele ya hiki kibox. Kuna hii sehemu hapo ukileta kasa yako imekuonyesha drag audio only. Kwa hiyo ukihold hapa ukishusha chini sehemu ya audio itakuonyesha kwamba ulichochukua ni audio peke yake. Mfano kama unataka video peke yake au unataka audio peke yake unaweza kutumia njia hizo. Okay, sasa sisi tunataka tuchukue zote video pamoja na na audio. Hii sehemu ya juu ile waandikwa V V1. Hii sehemu kwenda juu. Hii ni sehemu kwa ajili ya video. Na hii sehemu iliyoandikwa A1 kushuka chini. Hii ni sehemu kwa ajili ya audio. A imestend kwa ajili ya audio na V imestend kwa ajili ya video. Kwa hiyo hili iliyopo juu ni video na iliyopo chini ni audio. Okay, sasa hapa tunakuja sasa ni jinsi gani unaweza kukata video yako au audio yako kwa kutumia hii raso tool. Hii ukibonya hapa ukibonya hapa kinakuja kialama kama cha kiwembe hiki. Niki kama kinavyoonekana kwenye kompyuta yangu hapa. Kwa hiyo badala ya kuja kuleta nani kuleta kasa yako mpaka kwenye raso tool hapa unaweza ukabonya shortcut yake ukabonya C. Ukibonya C automatic inajiselect yenyewe hapa kwamba hii uliobonya sasa ni shortcut ya Razo Razo tool. Kwa hiyo badala ya kutoa kasa yako huko kuileta kwenye nani hapa kuepusha usumbufu unaweza ukabonya tu C na ikajitengeneza au ikajiweka automatic kwamba imejiweka ni Razo Razo tool. Kwa hiyo C ni shortcut ya Razo tool na V ni shortcut ya selection tool. Kwa hiyo badala ya kuja kuchukua selection tool, unaweza ukabonya V2 au una unaweza ukaja ukaja, ukaja ukachagua selection tool. Kwa hiyo ni njia mbili utabonya, utafanya ni njia mbili lakini utachagua ipi ni, ni rahisi kwako. Hiki ndicho utakachotumia kukata ukiwa umeleta footage yako kwenye upande wa sequence. Unakata vipi? Mfano, nimeplay video yangu labda mpaka hapa. Kwa hiyo kuanzia hapa kushuka huku huku mwanzo kote sipataki pawepo kwenye kwenye project yangu kwa hiyo nita kibonya hapo ukibonya ukija ukichagua tena selection tool ukileta hapa itakuonyesha kwamba hizi hii video uliyoingiza ni moja lakini baada ya kubonya hii nani raso tool umezigawa katikati umezigawa kwamba zimekuwa video mbili hiyo ni njia ya kwanza ya kukata kwa kutumia raso tool hapo unakata video pamoja na audio kwa pamoja tuna undo control z na pia vile vile unaweza ukatumia kifaa hicho hicho kukata video peke yake na kukata audio peke yake unafanya nini unakuja sehemu iliyoandikwa v a v1 v1 hii sehemu hapo kuna se, kuna alama kama ya kufuli labda nataka nikate audio nataka nikate audio peke yake unakuja na kibonya hicho kilama cha kufuli kinafunga kwa hiyo kinafunga video hai, hauigusi au hawi disturb chochote utakapokuwa unakata audio. Kwa hiyo ukija kwenye sehemu ya audio yako unaweza ukaikata audio peke yake. Labda nataka hapa mwanzoni kuna sauti siitaki na backspace imetoka. Imetoka audio peke yake. Tuna control Z au nataka nikate video peke yake. Unakuja hapa una unlock hii video unakuja una lock audio peke yake. Kwa hiyo hapa unataka ukate video peke yake. Unakuja unachagua unachukua razo tool yako unakuja kwenye video then unakata hapo. Ukija kuchagua tena selection unaona hizi video mbili hapa juu zimefanyaje? Zimekatwa. Kwa hiyo mfano kama hii hapa ya mbele siitaki maana yake nakuja ku kudelete au unakuja kubonya backspace hiyo ya mbele imetoka kwa hiyo imetoka peke yake bila bila audio. 
hiyo ni njia nyingine ya kukata kwa kutumia tool inayoitwa razo tool okay kwa hiyo hapa nataka ni kuonyesha muendelezo wa wa kupanga clip zako sasa ndo unaanza kujifunza kuedit umeshachukua clip yako ya kwanza hii hapa umeonya ume ume, ume play paka hapo ilipofika umejiridhisha kwamba hiki nataka kiwepo kwenye project yangu sasa nataka muendelezo wa hiyo clip kuna clip nyingine hapa huyu binti hapa ukimsikiliza vizuri ali alikuwa anajipara baada ya muda mlango ukagongwa akasema karibu na nakuja kwa hiyo anaponyanyuka hapo clip ndio ilipoishia lakini kuna clip hapa ambazo nimeziweka nimeziimport kwenye kwenye programu yangu zina mwendelezo wake mfano hii hapa inaonyesha kwamba binti huyu karibu na kuja lakini karibu na kuja kwenye kwenye nani ya kwanza tayari ipo inatosha ile kwa hiyo tunaweza tukaachana nayo tukatumia hii Tuka, tunaweza tukaachana tukacha, tukacha nayo hii hapa tukatumia ile ya mwanzo okay unapo play karibu na kuja baadaye alipita hapa lakini huku mwisho tukumbuke kwamba anako alionekana akipita hapa kwa hiyo hii nikikata kuanzia hapa niki mark in hapa alafu nikamwacha kaenda mpaka mwisho sawa alafu niki drag hii video nikileta hapa nikiunganisha na video hii itakuwa inaonekana hivi nikija nikiplay hapa itakuwa inaonekana hivi alinyanyuka akapita kwa hiyo inaonekana kama ina mwendelezo wake lakini ni clip mbili tofauti kwa hiyo hapa utakuwa umefanya uteuzi mzuri wa nini wa clip zako au umekata vizuri kulingana na na clip zako hivyo basi kama ndo una, una, unaanza kujifunza ku edit kuna kitu kinaitwa control save Control save maana yake kile utakachokifanya unakuwa unakisave una control s control s ndio shortcut yake au unakuja kwenye file hapa kwenye file kisha unakuja moja kwa moja kwenye control au unakuja moja kwa moja kwenye kwenye save hapa hapa ndio inakuonyesha control save kwa shortcut yake inaonyesha hapa mbele au kama unataka ku save upya una save as inakuja ni control plus shift plus s lakini hii project nataka ni save tu hivi hivi nimejiridhisha kwa hiyo na, na control s au shortcut yake maana yake control s sawa hicho ni kitu ambacho ni cha kuzingatia ili isije uka, ukafanya kitu mwisho wa siku chochote kikatokea labda kompyuta ikazima au program ika ika crash ukawa unaanza upya kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana hicho Hivyo basi kama kama nilivyotangulia kukueleza kwamba hizi ni hatua za mwanzo kabisa za, ku, za kuanza kujifunza ukiwa unaanza kufanya editing na hatua ya mwisho hapa nataka kuelekeza ni jinsi ya sasa umesha edit unataka ku export video yako sasa kuna njia tofauti tofauti ambazo tunazitumia ku, ku, ku export video ambayo tumesha i edit na njia ya kwanza unakuja kwenye file unaleta kasa yako kwenye file hapa zitakuletea option tofauti tofauti hapa inakuja sehemu ya ku export sehemu ya media unaleta kasa yako paka hapa kwenye media inakuleta moja kwa moja kwenye graph ya ku export video yako hii hapa kwa hiyo hiki ndicho nitakacho nitakacho kitoa kutoka kwenye programu yangu Ha, kwa hiyo hiki ndicho nitakacho kitoa kwenye program yako. Kwa hiyo nikija nikibonya hapa kwenye kwenye, kwenye nani ya, ya export hapa. Kwa hiyo itaonyesha kwamba imeanza ku kutoka encoding. Imeanza ku encode maana yake imeanza ku, 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 ku export. Sawa eh? Kwa hiyo nitaka sell hapa. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo nataka nikuelekeze. Na njia ya pili ni ni shortcut. Una control M kwenye keyboard yako. Control M nayo vile vile inakuleta moja kwa moja kwenye grafu ile ile kwa hiyo ukisha export hapa footage yako 
hapo utakuwa umeanza hizi ni hatua za mwanzo kabisa ambazo ni nzuri kwa hiyo ambayo unaanza kujifunza kuedit kuzi kuzijua kwa mfano nime close for, na, nime close program yangu hapa na nataka niende nikaitafute sasa je ile project nilipo save ni wapi kwa sababu mwanzo ni pale inaonyesha sehemu ya ku save na nini na nika save kwamba nimeandika EP 1 maana ya episode 1 kwa hiyo nitakuja kwenye computer nitakuja kwenye computer nikiwa naitaka ile project nitakuja kwenye computer nitakuja kwenye local disk D nitakuja folder hii hapa B alafu nitakuja kwenye nitakuja kwenye folder hii then nitakuja hapa baadaye nitakuja nitaiona project yangu hii hapa kwa hiyo popote hivyo vyote itakavyokuwa lolote litakalotokea kwenye kompyuta yangu maana yake project yangu tayari ninayo kwa hiyo naweza nikaifungua hii na nikaniendelezea pale nilipoishia kwa hiyo hizi ni hatua muhimu sana na za mwanzoni kabisa ukiwa unaanza kujifunza kufanya editing na vitu vingine kuhusu settings za sequence na nini tutaelekezana episode zinazofuata lakini hii ni hatua ya kwanza kabisa ambazo ni hatua za kwanza na za muhimu kabisa ambazo unatakiwa uzifahamu ukiwa unaanza kufanya editing Asante ndugu mtazamaji kwa kuweza kunipa muda wako na kuamua kunisikiliza na huu ndio mwisho wa episode ya kwanza ambayo nimekufundisha hatua mbali mbali unazotakiwa kufuata ukiwa unaanza kujifunza kufanya editing ya video. Na episode itakayofuata nitakuelekeza jinsi ya kuapply transition, kufanya color correction na color grading kwenye Adobe Premiere Pro CC 2017. Please usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, ku comment, ku like na vile vile ku share link kwa watu wengine ili iweze kuwasaidia. Tafadhali ka nyumbani ka salama corona inauwa bye bye